அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் எனது உரையை ஆற்றுவதற்கு முன்பாக இந்த முத்துரை சம்பந்தமான சில விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து சொல்ல பகிர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ள சொல்லி கேட்டிருந்தார்கள் அதை முதலில் செய்கின்றேன் குட் ஆஃப்டர்நூன் சிஸ்டர்ஸ் அண்ட் பிரதர்ஸ் பிஃபோர் ஐ பிகின் மை ஸ்பீச் ஐ வாஸ் ஆஸ்ட் பை தி ஆர்கனைசர்ஸ் டு கிவ் அ ஃபியூ ரிமார்க்ஸ் அபவுட் த ஸ்டாம்ப் இட் செல்ஃப் யூனோ த ஸ்டாம்ப் இட் செல்ஃப் releasing a stamp itself is very significant for us for multiple reason obviously a stamp means a footprint an acknowledgement you know we say put a stamp on it put your footprint on it as tamil community celebrates tamil heritage month in canada in montreal here's a way we have put a footprint of ourselves as a community in quebec in montreal another reason in 1961 april 14th tamil arasu kachi tamil arasu kachi in um ulam released a stamp to protest singala only act an act that made singala as the official language of the island leaving behind tamil a classical language and the language spoken by us as a secondary and this forced a language on to us and it was in protest a stamp was released in the same size many years later tamils here globally in a city far away from there are releasing a stamp in protest to say that tamil community will withstand any form of oppression together so that is another way of communicating this as well 61 am aandu tamil arasu katchi singal only endra அந்த சட்டத்திற்கு எதிராக தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்காக ஒரு முத்திரையை வெளியிட்டார்கள் பல தசாப்தங்கள் தாண்டி கனடிய மண்ணிலே இன்று தொடர்ந்து தமிழர்களுக்கு எதிராக எந்த விதமான எதிர்ப்பு வந்தாலும் ஒற்றுமையாக நாங்கள் அதை எதிர்க்க தயார் என்று அதே அளவிலே ஒரு முத்திரையை நாங்கள் இன்று மொன்றியலிலே இந்த நாற்பத்தைந்துக்கு மேற்பட்ட அமைப்புகள் சேர்ந்து வெளியிட்ட ஒரு செய்தியை தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றோம் you know just now moving on to what's on the stamp you know the middle of this is palmara tree panai maram for those who are not familiar with the tree every part of the tree provides something you know there i'm going to read this because it's very important for you to know this the stamp central tenant is the palmara tree panai maram a common site in tamil regions around the world often revered for its versatility and resilience the fruit seeds and the sap serve as nutritious food The use of dried palm leaves is used to write manuscripts. Its fibers used for textile. The use of its drunk, trunks as construction materials for home and bridges. Its use are almost endless. The palmyra tree is resilient and able to grow in soil that is not rich in nutrients. It flourishes its hot and dry, dry as well as monsoon areas. Similarly, Tamils have withstood the time, test of time, it's been classified as an ancient language having met three required criteria its, its origin are ancient it has an independent tradition and it possesses a considerable body of ancient literature as far as i am concerned nothing exemplifies tamil community like palmyra tree we are resourceful at every level of our community whether you go into a restaurant or whether you go into politics whether you look at us in any part of our segment of our society, society we are very resourceful we are very resilient just that it can grow in any places tamils can come into any part of the world with very limited resources and grow so you know this tree is very similar to us during the war time you still saw those trees standing tall taking up those bullets taking up those shells you know we as a community stood tall and resisted the genocide just like those palmyra trees in the in this uh, in our land பனை மரம் என்பது எங்கள் சமூகத்தின் அடையாளம் ஒவ்வொரு ஒரு பெரிய போரை எதிர்த்து நின்று மிகவும் அழகாக நிமிர்ந்து உயரமாக நின்றதோ அதே போல ஒரு இனப்படுகொலைக்கு எதிராக நாங்கள் நின்ற சமூகம் என்பதை எங்களை பிரதிபலிக்கின்றது பனை மரத்தில் எந்த பகுதியுமே வளமான பகுதிகள் அதே போல தமிழர்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வளமானவர்கள் அது நாங்கள் வீதிகளில் வேலை செய்பவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது உணவு தலங்களில் வேலை செய்வ அரசியல் வேலை செய்வோராக இருக்கலாம் எல்லா தொகுதிகளிலும் எல்லா வளங்களும் பெற்ற ஒரு சமூகமாக தமிழ் சமூகம் இருப்பது என்பது பனை மரம் போல எங்களை அனைத்து பகுதிகளிலும் பிரயோசனமானவர்கள் 
எங்களை பாதுகாத்தது கூட பங்கரில் பனை மரங்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அவ்வாறு பல்வேறு கட்டங்களிலே மழை காலத்திலும் சரி வெயில் காலத்திலும் சரி நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது வளங்கள் குறைவாக இருக்கக்கூடிய காலத்திலும் வளரக்கூடிய மரம் போல வளங்கள் குறைவாக இருந்தாலும் பெரிய கடனோடு நாங்கள் புலம்பெயர்ந்திருந்தாலும் வளரக்கூடிய ஒரு இனமாக வளர்ந்து நிற்பவர்கள் நாங்கள் பனைமரம் போல ஆனால் அதற்கு அத்திவாரத்திலே ஃபவுண்டேஷன் ஹியர் இஸ் சேர சோழர் டைனஸ்டி பாண்டிய டைனஸ்டி ஸோ தீஸ் த்ரீ கிங்டம்ஸ் ஆஃப் அவர் ஹெரிட்டேஜ் இஸ் இன் த ரூட்ஸ் ஆஃப் அவர் க்ரோத் ஸோ பனை மரம் வளர்வது போல எங்கள் வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்கு மூலாதாரமாக இருந்த எங்கள் ராஜ்யங்கள் சேர சோழ பாண்டியர்கள் இங்கே உள்வாக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே எங்கே உங்கள் கையொலியோடு ஷியானி சரவணமுத்து என்ற மாணவி இதை செய்திருக்கின்றார் அவருக்கு உங்கள் கையொலி மூலம் நிச்சயமாக நன்றி கூறுங்கள் இந்த முத்துரை வழியிடப்படுவதன் மூலமாக கிபக்கில் இருந்து தமிழ் மரபு திங்கள் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வதற்கு இன்னொரு அத்திவாரத்தை இட்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட அமைப்புகள் அதனால் தமிழ் மரபு திங்களை உருவாக்கிய வன்ற வகையிலே மொன்றியல் சமூகத்திற்கு எனது நன்றியை கூறிக்கொள்ளின் இவ்வாறான ஒரு தெளிவான பார்வையோடு இதை வெளியிடுவதற்கு தமிழ் மரபு திங்கள் பத்தாண்டுகளை கடந்து பயணிக்கின்றது இந்த வேளையிலே உங்கள் அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் தமிழ் மரபு திங்கள் வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் புது தசாப்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த தசாப்தத்தில் எவ்வாறு பயணிக்க போகின்றோம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் ஐம் டிலைட்டட் டு ஷேர் ஆஃப்டர் லெவன் இயர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் மந்த் திஸ் இயர் யுனைடட் கிங்டம் is declaring tamil heritage month as a community community many organizations are coming together and we are seeing that uk is joining canada and we can all be proud something that started here is going there and it's expanding the state of minnesota has passed in united states officially the governor of that state state has passed tamil heritage month again very proud moment as somebody who founded tamil heritage month so we are spreading out australia new zealand and many other places are going to pick be picking this on but we have to go deeper we have to find ways outside events but i have to say montreal event even though tamil heritage month is happening everywhere this is the largest event not just in quebec this is the largest event in all of canada so you know this is a, this is a proud place to gather together pala amaippukal irupad enbadu prachana illa pala amaippukal theva பல அமைப்புகள் இருந்தால் தான் பலர் ஒன்றாக இணைய முடியும் ஆனால் தேவைப்படும் பொழுது அத்தனை அமைப்புகளும் ஒன்றாக வர தயாராக இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஒற்றுமை அமைப்புகள் ஒரு அமைப்பு ஒரு அமைப்பு இருந்து கொண்டு சொல்ல முடியாது இதை செய் அதை செய் என்று எல்லா அமைப்புகளுக்கும் தேவை இருந்தாலும் தேவைப்படும் பொழுது தே குட் பி மெனி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் மெனி மேண்டேட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன் டு டைவர்சிஃபை தி ஆர்கனைசேஷன் பட் வென் டைம் கம்ஸ் இஃப் ஆல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கேன் கம் டுகெதர் இன் அ டைம் ஆஃப் நீட் that is what is unity not having one organization having multiple leadership is important but having the courage having the uh, having the way to let go our egos and prioritize unity to come forward would be the major uh, important step for us so that why this event is of significance to us in the velayile irandu mukkiyamana nigalvugalai patti solli kondu mudikindren onru டொரண்டோவிலே பாரதியின் பேரிலே பாரதி பூங்கா என்ற நிறுவதற்கான திட்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதற்கு கனடா முழுவதும் உள்ளவர்களின் ஆதரவையும் நாடி இருக்கின்றோம் ஆகவே நீங்களும் இணைந்து கொள்ளுங்கள் புலம்பெயர்ந்து பாரதி இறந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கு கிட்ட ஆக போன்றது அடுத்த வருடம் நூறு ஆண்டு நூறாவது ஆண்டு பாரதி இறந்து இறந்த பொழுது பதினான்கு பேர் தான் அவர் இறந்த பொழுது சென்றிருந்தார்கள் நூறு ஆண்டுகள் கடந்த பின்பு எத்தனையோ மைல்கள் தாண்டி கனடாவிலே ஆயிரம் ஆயிரமான தமிழ் மக்கள் பாரதி பூங்காவில் இருப்போம் என்று சொன்னால் அது தமிழருக்கு கிடைத்துள்ள ஒரு பெரிய பெருமையாக உலகெங்கும் பறைசாற்ற முடியும் ஆகவே இணைந்து கொள்ளுங்கள் இரண்டாவது இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய வரலாற்றை நாங்கள் ஆவணப்படுத்த வேண்டும் அதனால் ஏப்ரல் மாதம் இஸ் ஜெனசைட் வேர்ல்ட் ஜெனசைட் மந்தில் கார்னர் எக்ஸ்பிரஸ்வேக்கு கீழே பென்ட்வேயிலே நாங்கள் நாம் செய்த ப்ரொட்டஸ்ட் இங்கு எமது சமூகம் ஒன்றாக கூடி செய்தது தமிழ் மரபு திங்கள் அல்ல முக்கியமானது அதற்கு முன்பு செய்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நாங்கள் செய்த எங்களது ப்ரொட்டஸ்ட் மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டிய ஒன்று அதை ஆவணப்படுத்தி 
கார்டனர் எக்ஸ்பிரஸ் வேக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பெண்ட் வே என்ற இடத்தில் நாங்கள் ஒரு பிரமாண்டமான ஒரு கண்காட்சியாக செய்ய இருக்கின்றோம் தேசிய நிறுவனங்கள் இணைந்து செய்ய இருக்கின்றார்கள் இதன் மூலமாக நாங்கள் மீண்டும் நமது ஒற்றுமையை வழிபடுத்தலாம் வலு அதற்கு மோன்றியலில் இடம்பெற்ற புரட்டஸ் சம்பந்தமான தகவல்களையும் சேர்த்து ஒன்றாக இவ்வாறான வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி எதிர்கால சந்ததியை பெருமையோடு தமிழர்களாக இந்த மண்ணிலே வாழ்வதற்கு வழி சமைப்போம் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்